웹스퀘어 퀵하이드입니다. 달러피 오픈 팝업 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수를 사용하면 팝업 종류를 지정하여 팝업을 생성할 수 있습니다. W 프레임, I 프레임 혹은 브라우저 타입의 팝업을 생성할 수 있습니다. 생성하려는 팝업의 옵션을 지정하여 달러피 오픈 팝업 함수로 팝업을 생성하십시오. 달러피 오픈 팝업 함수로 팝업을 생성할 때 타입 옵션으로 팝업 종류를 지정하십시오. W 프레임 팝업, I 프레임 팝업 혹은 브라우저 팝업으로 팝업 종류를 지정할 수 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 총 3개의 트리거가 있습니다. 그리고 각 트리거에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 각 트리거를 클릭하면 달러피 오픈 팝업 함수가 실행됩니다. 첫 번째 트리거를 클릭하면 W 프레임 팝업을 달러피 오픈 팝업 함수가 생성합니다. W 프레임 팝업의 소스 화면입니다. 두 번째 트리거를 클릭하면 I 프레임 팝업을 달러피 오픈 팝업 함수가 생성합니다. I 프레임 팝업의 소스 화면입니다. 세 번째 트리거를 클릭하면 브라우저 팝업을 달러피 오픈 팝업 함수가 생성합니다. 브라우저 팝업의 소스 화면입니다. 즉, 각 트리거를 클릭하여 해당 종류의 팝업을 생성할 수 있습니다. 확인해 보겠습니다. 첫 번째 트리거를 클릭하여 W 프레임 팝업을 생성합니다. 웹스퀘어의 W 프레임을 사용하여 생성되는 팝업으로 페이지의 일부로 생성되어 개발자 도구를 보면 div 태그로 생성된 것을 확인할 수 있습니다. W 프레임 팝업은 브라우저 밖으로 나갈 수 없습니다. 두 번째 트리거를 클릭하여 i 프레임 팝업을 생성합니다. i 프레임 팝업은 페이지와 독립적인 개체로서 i 프레임을 사용하여 생성됩니다. 실제 개발자 도구를 확인해 보면 i 프레임 태그로 생성된 것을 볼수 있습니다. i 프레임 팝업도 w 프레임 팝업처럼 브라우저 밖으로 나갈 수 없습니다. 세 번째 트리거를 클릭하여 브라우저 팝업을 생성합니다. 브라우저 팝업은 별도의 브라우저 창을 사용하여 생성되는 팝업입니다. 그 결과 브라우저 팝업은 팝업이 열린 브라우저 창과 독립적으로 동작합니다. 즉, 브라우저 팝업은 메인 페이지를 벗어날 수 있고 별도의 브라우저 창으로 동작합니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.